வணக்கம் இந்த வீடியோவில் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் ஜாமெட்ரிக் செக்ஷனில் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னோட கண்டினியூவேஷன் எக்ஸசைஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம பார்க்க போகிற சம் வந்து நைன்த் ஒன் இதில் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே வந்து சிமிலர் ட்ரையாங்கிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய மெஷர்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க அதாவது அதனுடைய ஆங்கிள்ஸ் வந்து என்னென்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அந்த ட்ரையாங்கிளில் நம்மளுக்கு எக்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு சில வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம இந்த சம்மை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கொடுத்துருக்கிற ட்ரையாங்கிள் வந்து நம்ம இதில் வரைஞ்சாச்சு இதில் இஏடி அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அண்ட் தென் பியூஎன் அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே சிமிலராக இருந்துச்சு அப்படின்னா இருக்கும் பச்சத்தில் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது அதனுடைய ஆங்கிள்ஸ் வந்து என்னென்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளில் இருக்கிற மூணு ஆங்கிள்ஸையுமே வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிமிலராக இருக்கும்போது கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இங்கிற ஆங்கிளும் பிங்கிற ஆங்கிளும் ஈக்குவல் அந்த சம் அந்த ட்ரையாங்கிள் பார்த்தாவே தெரியுது ரெண்டுக்குமே வந்து எக்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ இருக்கு ஏன்னா இந்த ரெண்டுமே சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால தான் அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதே போல் ஏவோட ஆங்கிளும் யூவோட ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்படின்னா இங்கேயும் யூக்கும் வந்து நம்மளுக்கு டூ எக்ஸ் தான் வரும் ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டி டீயும் என்னும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது ஸோ இதனுடைய ஆங்கிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து மூணு ஆங்கிளையும் சம் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த சம்மை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இ வந்து எக்ஸு ஏ வந்து டூ எக்ஸு அண்ட் தென் டி வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஸோ சம் ஆஃப் த்ரீ ஆங்கிள் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ என் இஏடி அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிளில் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி வந்து நம்மளுக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து ஃபோரால் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம எக்ஸ் டூ எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டியில் நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ எக்ஸ் எந்தெந்த இடத்துலலாம் இருக்கோ அந்த ஆங்கிளோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அண்ட் தென் டூ எக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்ட்டி டிகிரி அண்ட் தென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற இந்த த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் இந்த ரெண்டு த்ரீ ஆங்கிள்ஸுமே வந்து சிமிலர் ஆங்கிள் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து எழுதணும்
அடுத்த சம் டென்த்து சம்பில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா யூபி அப்படிங்கிற ஒரு லைன் இருக்குது அந்த எயிட்டின்னு அதுக்கு கீழே இன்னொரு லைன் இருக்குது இந்த ரெண்டு லைன்மே வந்து பேரல லைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சியு அப்படிங்கிற லைனும் சிபி அப்படிங்கிற லைனும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு கோடு போட்டு காமிச்சிருக்காங்க இல்லையா அந்த அந்த லைன் மேலே ஸோ அந்த ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்மளை என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா சியுபி அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிளும் சிஏடி அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிளும் ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற ட்ரையாங்கிள் வந்து நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் அண்ட் தென் நம்மளுக்கு குழு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த சம்ல அதை வந்து எழுதிக்கலாம் அது என்ன க்ளூ அப்படின்னா யூபி அப்படிங்கிற லைனும் ஏடி அப்படிங்கிற லைனும் பேரல லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது ஒரு க்ளூ அண்ட் தென் சியு அண்ட் தென் சிபி ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் சைட்ஸ் அதுவும் நம்மளை என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சியுபிங்கிற ட்ரையாங்கிளும் சிஏடிங்கிற ட்ரையாங்கிளும் வந்து சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ் வந்து எழுத்து எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சியுபி அப்படிங்கிற ஆங்கிளும் சிபியு அப்படிங்கிற ஆங்கிள் இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு ஆங்கிளுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் தி ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதாவது சியுபி இதில் வந்து சியு அண்ட் சிபி வந்து ஈக்குவல் சைட்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது அதனுடைய ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால் அடுத்தது சியுபியும் சிஏடி இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே லைன் மேலே இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதனுடைய ரெண்டு ஆங்கிள்ஸுமே வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அந்த யூங்கிற ஆங்கிளும் அந்த ஏங்கிற ஆங்கிளும் நான் சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா யூபியும் ஏடியும் வந்து பேரல லைன்ஸ் அதனால் ஸோ கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அடுத்து தேர்ட் ஒன்ல சிபியு அதுவும் சிடிஏ அதுக்கும் அதே மாதிரி தான் செகண்ட் மாதிரியே தான் ஏன்னா யூபி அண்ட் ஏடி வந்து பேரல லைன்ஸ் அதனால் அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன்ல யூசிபியும் ஏசிடியும் இந்த சீங்கிற ஆங்கிள்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து காமன் ஆங்கிள் ஃபார் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்குமே ஸோ இதுவும் வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இப்போ இந்த இருந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லேருந்தே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சியுபியும் சிஏடி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே வந்து ட்ரிபிள் ஏ அப்படிங்கிற க்ரைட்டீரியாவை சால்வ் பண்ணுது ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து சிமிலர் ட்ரையாங்கிளாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சிஏ அண்ட் தென் சிடி இந்த ரெண்டு சைட்ஸுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா சிஏடி 
அண்ட் தென் சிடிஏ இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்காங்க அட்டிக்கி ஆல்சோ சிஏடி அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கல் வந்து ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கல் ஏன் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு சைட்ஸுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கிரைட்டீரியா ஆல்ரெடி வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் சியு அண்ட் தென் சிபி இந்த ரெண்டு சைட்ஸுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அதனால் அண்ட் சைட்ஸ் ஆப்போசிட் டு தி ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் இதில் வந்து லெவன்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டூ சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் ஹாவ் டேஷ் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் அப்படி இருக்கும்போது வில் ஆல்வேஸ் ஹாவ் மேட்சிங் ஆங்கிள்ஸ் அடுத்து இஃப் என் ட்ரையாங்கிள்ஸ் பிக்யூ ஆர் அண்ட் எக்ஸ்ஒய் ஜி பிக்யூ டிவைடட் பை எக்ஸ்ஒய் ஈக்குவல் டு கியூஆர் டிவைடட் பை ஒய் இசட் அப்படிங்கும்போது தென் தே வில் பி சிமிலர் இஃப் இதில் என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பிக்யூஆர் எக்ஸ்ஒய் ஜி அப்படிங்கிற வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கிறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சிமிலர் ட்ரையாங்கல்னு சொன்னாங்க அட்டிக்கி இதனுடைய பிக்யூ அண்ட் தென் எக்ஸ்ஒய் இந்த ரெண்டு சைடுமே வந்து ப்ரொப்போஷனில் இருக்குது அதனால் இப்படி எழுதியிருக்கேன் அதே போல் கியூஆருங்கிற சைடும் ஒய் இசட்டுங்கிற சைடும் ப்ரொப்போஷனில் ஸோ இந்த ரெண்டு சைடுமே ப்ரொப்போஷனில் இருக்கும்போது எந்த ஆங்கிள் இப்போ நம்மளுக்கு தெரியுது கியூங்கிற ஆங்கிளும் ஒய்ங்கிற ஆங்கிளும் இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ அடுத்து தேர்ட்டீன்த் சம் பார்க்கலாம் ஒரு ஃப்ளாக் போல் வந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்கு அது வந்து த்ரீ மீட்டர் ஷேடோ வந்து காட்டுது அட் டென் ஏஎம் த ஷேடோ காஸ்ட் பை பில்டிங் அட் த சேம் டைம் வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் அந்த ஹைட் ஆஃப் த பில்டிங் வந்து கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து ஃப்ளாக் போல் இன்னொன்று வந்து பில்டிங் அதில் வந்து ஃப்ளாக் போலோட ஹைட்டு கொடுத்துட்டாங்க அதனுடைய ஷேடோவோட ஹைட்டு கொடுத்துட்டாங்க பட் ஆனால் பில்டிங்கோட ஹைட்டு கொடுக்கல ஆனால் அதனுடைய ஷேடோவோட ஹைட்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி தான் வந்து இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணி இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ ஹைட் பை டிவைடட் பை ஷேடோ இது வந்து எப்பவுமே ப்ரொப்போஷனில் இருக்கும் அதனால தான் ஹெச் டிவைடட் பை எஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஃப்ளாக் போல் அண்ட் பில்டிங்கு வந்து அவங்க கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டுமே ப்ரொப்போஷனில் இருக்கும் ஸோ ஹெச் டிவைடட் பை எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை த்ரீ இது வந்து ஃப்ளாக் போலுக்கு அண்ட் தென் பில்டிங்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பில்டிங்கோட ஹைட் அவங்க கொடுக்கல ஆனால் அதனுடைய ஷேடோவோட ஹைட் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் எயிட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸோ பில்டிங்கோட ஹைட்டு கொடுக்கல அதனால் பி நான் அப்படியே எடுத்துக்கேன் பட் ஆனால் அதனுடைய ஷேடோவோட ஹைட் வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருந்து நம்ம பில்டிங்கோட ஹைட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து த்ரீயால் அந்த ஃபிஃப்டீனை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் குட் வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நைன்டி த்ரீ கிடைக்குது ஸோ அதுதான் வந்து பில்டிங்கோட ஹைட்டு ஸோ இங்கே எங்கே இருக்கு அந்த ஆன்சர் ஸோ டி தான் வந்து இதனுடைய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏபிசி அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிளும் பிக்யூஆர் ட்ரையாங்கிளும் வந்து சிமிலராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ஏவோட ஆங்கிள் அண்ட் தென் கியூவோட ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆரோட ஆங்கிள் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு ஆரோட ஆங்கிள் நம்ம கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆரோட ஆங்கிள் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ அண்ட் தென் செவன்டி செவன்
ஸோ ஒன் தேர்ட்டி மிச்சம் வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் பண்ணால் ஃபிஃப்டி கிடைக்குது ஏ தான் இதனுடைய ஆன்சர் அடுத்து ஃபிஃப்டீன்த்தில் இந்த ஃபிகர் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி அதனுடைய டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பார்த்து தான் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஏபி அண்ட் தென் பிடியும் ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏபி எங்கே இருக்கு கீழே இருக்கு பிடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே அந்த செங்குத்தாக இருக்கு இல்லையா பர்பண்டிகுலராக அந்த லைன் பார்த்தாவே தெரியுது அந்த ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் லைன்ஸ் கிடையாது அதனால் கண்டிப்பாக ஏ வராது அண்ட் தென் பிடியை விட சிடி வந்து கிரேட்டர் தான்னு சொல்லியிருக்காங்க பிடி ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஆனால் சிடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை விட சின்னது ஸோ அதை வந்து கம்பேர் பண்ண முடியாது ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்சோ ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் தென் ஏசி அண்ட் ஈக்குவல் டு சிடி ஏசி வந்து அந்த ட்ரையாங்கிளில் நடுவில் போதுலையா அந்த லைன் அண்ட் தென் சிடி சிடி வந்து இந்த லைன் இந்த ரெண்டு லைனுமே வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஆர்ஹெச்எஸ் அப்படிங்கிற கிரைட்டீரியாவை வந்து சால்வ் பண்ணுது ஏன்னா பீங்கிற ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி ஸோ மிச்சம் இருக்கிறது நம்மளுக்கு ஃபோர்த் ஆன்சர் அதுவும் ஆன்சர் வருமா வராதான்னு நம்ம எதுக்கும் செக் பண்ணிக்கலாம் இதில் பிசி அப்படிங்கிற லைனும் சிடி அப்படிங்கிற லைனும் வந்து ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அது ஈக்குவல் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா அதில் பார்த்தாவே தெரியுது அதனுடைய சைட்ஸோட வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்குது பிசி வந்து சின்னதாக இருக்குது அதுவே சிடி வந்து பெருசாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்காது அதனால் அதுக்கு டியும் ஆன்சர் கிடையாது ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி தான் இதோட இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சமைச்சர் கல்வி படிக்கிறீங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது கொஷின் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதனுடைய நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட